Salut à tous Salut à tous, bienvenue à la laverie XTG. Alors, pour commencer, on voudrait dire merci à Fabien. Et Patrick. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne via Paypal. Merci, merci. beaucoup à vous. Dans cette vidéo, on repart de la route 9, direction Punta Arena, avec Ado de Saviem. On veut aller voir le cimetière de Punta Arena, qui est quelque chose à visiter, qui est normalement gratuit, mais comme ça ne l'est pas, et eh ben on le fait pas. <rire> Donc on se retrouve dans un espèce de petit marché à manger du poisson. Bah, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout, on remercie Ado de Saviem parce qu'arrivé au cimetière, il me dit Oh là là, t'as une hernie sur un pneu. Bah, vous allez voir, du coup, il y a une hernie, on change le pneu encore, on n'arrête pas de toute façon. <rire> et ensuite, après le pneu, il y a Ado de Saviem qui s'en va. Et on a été invité par euh, le biais d'Instagram à une aire de jeu euh, trampoline. Enfin, machin, vous verrez de toute façon dans la vidéo. Donc on fait les fous, on comme d'habitude. Ouais. Et ensuite, on quitte Punta Arena vers le nord, vers Puerto Natales. Mais avant. On retourne en Argentine. Pourquoi on retourne en Argentine Vous saurez ça dans la vidéo. Et on arrive au 28 de novembre. Alors non, c'est pas la date, c'est le nom d'une ville. Allez, bonne vidéo. A bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. le petit spot euh, du bout du continent pour retourner à Punta Arena faire quelques courses et après je pense qu'on va continuer en remontant au, plus au nord au Chili vers euh, Puerto Natales. On s'est arrêté au fort de Bulnes pour voir quand même euh, un peu les prix. Donc c'est 10 000 pesos par adulte et 5 000 pesos par enfant de plus de 6 ans. Donc nous ça nous aurait fait 35 000 pesos, ce euros, qui revient à non, 40 euros, peut-être un chouille de plus. Et honnêtement, euh, enfin, c'est pas ouf ce qu'il y a à voir, il y a un petit musée euh, avec euh, l'histoire des originaires, avec des écrans interactifs. Il y a une reconstitution du fort de Bulnes, puisque c'est un fort tout en bois qui en réalité a jamais servi en tant que fort, c'était juste un lieu d'occupation des Chiliens pour dire que c'était le seul Chilien ici puisqu'à l'époque il eh n'y ben, avait aucun Chilien qui vivait là, il n'y avait que le peuple originaire qui vivait là et à ce moment là ils n'étaient pas reconnus comme Chiliens et finalement il euh, n'y a jamais eu de confrontation ou quoi donc c'est un fort qui n'a jamais vraiment servi de fort mais il y avait euh, quelques militaires qui étaient là pour occuper le sort et, et dire que c'était Chilien et euh, bah comme c'est trop cher, on continue vers Punta Arena, on va pas faire cette visite là. Et là on repasse au point central du Chili. Regardez la jolie épave. Regardez un petit peu l'entrée de la zone franche. Bon par contre ça porte que le nom, il hein. n'y a rien d'extraordinaire au niveau tarif. Hein. Ouais, a priori, euh, dans Punta Arena, ils pratiquent finalement les mêmes prix que dans la zone franche. Donc, il euh, n'y a rien de super intéressant au niveau prix. Hein. Petit bivouac du soir, on revient là où on avait déjà dormi en bord de mer. C'est pas un spot de ouf, mais bon, ça conviendra pour une nuit parce que demain, on veut aller visiter le cimetière de Punta Arena. Euh, il est assez joli et surtout il est gratuit, donc on veut faire ça avant de quitter Punta Arena. On est venu ici pour euh, visiter le cimetière de Punta Arena, on va aller voir ça. Il est marqué gratuit sur les Overlander, mais euh, faut se méfier ici parce que vraiment au Chili tout est payant. On est devant le cimetière qu'on va aller visiter. Et là, on vient de se rendre compte qu'il y a une hernie sur le pneu. Où ça Ici. Là. Mauvais. Bon, on va quand même aller visiter le cimetière. Hein. On verra après. Oh oui. Bon, là, amigo, comment allez-vous Là, on a pris où, là Vous prenez avec là, Nesco Bon alors le doigt d'entrée c'est 5000 pesos pour les adultes 
Et Julien, il veut pas le faire. Je préfère bouffer des fruits de mer hein, que de voir des tombes, hein, je te le dis. <rire> ça fait quand même 6 euros quoi. Par personne adulte, donc ça fait 12 euros pour nous deux. Pour aller voir quoi des... des plaques de marbre À défaut de visiter le musée, on est venu dans le. Dans le petit passo artisanal et. Euh... Comme on dit le marché, alors marché couvert, parce que c'est pas vraiment un marché, de Punta Arena. Et apparemment, on pourrait manger du poisson, ce genre de choses. D'ailleurs, il y en a à vendre, là, on dirait. On va voir. Là, on a poisson mélangé avec artisanat. Et euh, en haut, parce qu'il y a plusieurs étages, ça serait des petits restaurants. Donc on va peut-être manger par là, on va voir. Là, il y a une barque, San Pedro, le saint patron des pêcheurs. Et ça s'explique, puisque... C'est que des, euh, des vendeurs de poissons, en dehors de ceux qui font de l'artisanat. C'est que des pescaderias. Et il y a une autre aile, on a vu, où euh, c'est que de l'artisanat. Et alors c'est rigolo parce qu'à l'entrée, il y a une petite affichette où ils parlent des Selknam, le peuple originaire dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et on retrouve exactement les dessins qui correspondent aux photos qu'on a vues euh, quand on était à pourvenir. Tout ça là. Là, c'est le coin euh, artisanat. Avec un étage aussi. Ah voilà, on voit les jeunes. Selknam. Donc c'est que des produits faits main. Il y a beaucoup de choses en lien avec les Selknam, dans beaucoup des, des boutiques. Mais c'est sympa. Après, les prix sont pas vraiment affichés, mais ici, euh, au Chili, tout est cher, voire même plus cher qu'en Europe sur certaines choses. C'est fou. Allez, on passe au premier étage. C'est le coin des restos. On va essayer de voir les prix. Bon, bah nous voilà. On a trouvé une petite table. Petite table. Et... On est du coup au premier niveau euh, du mercado. Ah. Ah, ah. Alors ça le papa c'est frites saucisses. Et là derrière on a un groupe de musique et sa gueule. <rire> Allez, et bon appétit bien sûr. zone franche parce qu'on se dit qu'on sera peut-être un peu plus abrité pour changer le pneu et bah ouais faut bien qu'on change le pneu et l'idéal c'est sur un parking ça, regarde, là. pour mettre le cric on sera mieux ça fait un bon abri là non ah sur le côté du hangar ouais, ouais. peut-être et on a vraiment pas de chance parce que bah il pleut oui voilà du coup bah on a récupéré une de nos roues de secours et puis ben on va la monter, on essaye de voir si elle avait un défaut ou quoi celle-ci. Bon on les avait tous fait réparer de toute façon. Donc normalement il n'y a pas de souci. Là c'est en train de se dégonfler. Et peut-être, je dis bien peut-être que ça serait possible de réparer l'hernie. Je sais pas si on la voit encore. Elle est où Ah bah ben, elle est là. Regardez mon petit, mon petit système d'air que j'ai fait la dernière fois, comme ça j'ai ma mon raccordement qui est là impeccable, direct. Et là on peut aller loin là du coup là. Bon j'ai la flemme de sortir à cause de la pluie. Ils ont réussi à enlever le pneu visiblement sans problème. Et ils sont en train d'enlever un peu la rouille sur les cerceaux. Et puis bah il n'y a plus qu'à changer de pneu. Hein. Heureusement, la pluie tombe un peu de biais, ils sont légèrement protégés au bord du camion. Faible consolation. Faut vraiment que ça se passe un jour où il y a de la pluie quoi. Alors pourquoi on enlève la roue Parce qu'il y a eu une hernie. Bah pour plusieurs raisons, parce que si l'hernie explose et que le pneu explose, bah on peut se coucher. Et puis dans le meilleur des cas, ça risque de percer notre chambre à air et dans le pire des cas, on se couche. Donc pour pas prendre de risques, on met un nouveau pneu et on attendra d'être en Argentine où c'est carrément moins cher pour voir si on peut faire quelque chose de celui-là ou si c'est poubelle. Un pneu neuf comme ça, c'est 1500 euros. Mais encore, ça a peut-être augmenté les prix depuis. 
Donc si on peut le réparer, ça serait cool. Alors voilà le pneu. Et ici, c'était la zone où il y avait la, la petite boursouflure. Et quand on appuie dessus, on entend ça croussille un peu, comme si euh, les fils en ferraille qui sont dans les pneus étaient cassés. Ce qui est possible, hein, c'est des pneus de récupération. Donc on va voir s'il y a moyen de le renforcer en mettant... Euh, un patch à l'intérieur, si c'est possible ou pas, d'en refaire quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a un creux là qui correspond avec la base de l'autre côté. Ça va tellement mieux quand on a un truc pour lever le pneu, que Julien, il voulait pas acheter parce qu'il est têtu. En tous les cas, ils ont été super vite. Combien de temps ça vous a pris Pas longtemps, hein pas. Le pneu n'était pas collé. Avec le palon impeccable. C'est qui la tête de mort qui voulait pas acheter de palon bah, Quand j'ai fait tomber le manou, je crois qu'il est mort. Bravo Il y en a ici. Il y en a aussi en Argentine sûrement, non ouais, C'est moins cher en Argentine. Il vient d'Argentine, justement. Ah. Et... Voilà. Mais touche à autre chose, quoi. C'est grave. Faut regardez l'homme des cavernes, là. Mon ours, maintenant, on peut l'appeler comme ça, avec sa beubard, là. Mais pourquoi tu touches à ouais, tout Pourquoi tu touches à tout Parce que ça marche pas et quand ça marche pas j'ai envie de l'exploser par terre. Oui <rire> c'est ce que tu fais et t'as vu le résultat. Voilà, tout est rangé, c'est réparé, on peut repartir. Il y a d'autres Saviem qui va nous quitter. Ils vont partir euh, en Argentine. La chance, la chance, ils, ils vont chez nous. <rire> et nous on va rester bon quoi un jour de plus, même pas. Allez, ça y est, ils nous quittent. Allez, on remonte pour euh, plus de 300 km, glacier Perito Moreno. Et nous, on reste euh, encore, je pense, deux jours euh, au Chili. <rire> Hier, on a reçu un message sur Instagram qui nous invitait à City Jumps, à Punta Arena, la zone franche. Et on répond très rarement à ces messages, mais Julien a eu le malheur de le dire aux enfants qui avaient vu ce que c'était City Jump et qui ont voulu venir. Bon, il est tard parce qu'on a eu des problèmes de pneus et tout ça. Mais là, à 19h15, on a un tour d'une demi-heure et on est invité pour tous toute sauter parce que toute la famille saute. On a même les chaussettes, regardez. Et en fait, ouais, tu rentres et euh, t'as des chaussettes. Alors, euh, en fonction de ta taille, t'as différentes couleurs. Ça va être bien à sauter dans le bazar. Et ça a l'air pas mal. Hein. Et là, euh, bon, on doit attendre 19h15, c'est le prochain tour. Hein, donc, on va attendre. Vois... Le problème, c'est que je vois pas d'adultes dedans et nous, on va aller dedans. Allez il faut attendre l'heure. Le tour d'avant vient de se terminer et il se réserve 10 minutes, je crois, pour le nettoyage avant le tour d'après. On a tous les chaussettes à City Jump. On est prêt là. C'est l'heure. Ça y est, un lâcher de fauve. Vous avez trouvé ça comment Génial Génial 
C'est comment ce petit jump On quitte Punta Arena et la zone franche où on est encore actuellement pour rejoindre l'Argentine. Alors je ne sais pas si on passera la frontière aujourd'hui, mais en tous les cas, on prend la direction de l'Argentine vers Rio Turbio. Et pourquoi on va en Argentine pour refaire le plein de gasoil et euh, de nourriture parce bah, que ça coûte tellement cher au Chili que tout ce qu'on peut acheter en Argentine bah, c'est intéressant donc on rentre juste un petit peu en Argentine avant de ressortir au Chili pour aller à Puerto Natales et ensuite à Torres del Paine Julien croit avoir vu un œuf sur le bas côté de la route alors on recule pour aller voir un œuf d'autruche attention il est là Oh, il est trop beau Je sais pas si on le voit. Ah C'est con, il est cassé Est-ce qu'on voit un bébé dedans ou juste du jaune Juste du jaune. On a pas être vieux, hein. Parce que ça sent pas. Il est cassé. Ouais, il est bien cassé quand même. Ouais. <rire> Encore un truc qui sert à rien. Mais <rire> c'est pas grave. Ah, ça sera un œuf à dinosaure. Pause de midi au bord de la route parce qu'il n'y a vraiment rien, rien, rien. On a juste des jolies montagnes dans le fond par là, mais c'est long, c'est long la route. Toujours, toujours, toujours tout droit. Et il nous reste, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres à faire avant d'atteindre la frontière avec l'Argentine. Donc euh, pause de midi parce que là il doit être 14 ou 15 heures, donc il est temps de s'arrêter. Il est 17 heures à peu près. On est à 30 km de la frontière, on va la passer ce soir, histoire d'arriver à Rio Turbio, recharger le téléphone d'Argentine, racheter une bouteille de gaz parce qu'on en a qu'une sur les deux, et peut-être faire quelques courses. On arrive au croisement qui part d'un côté vers Puerto Natales et Torres del Paine, et de l'autre côté vers l'Argentine. Donc ça sera un aller-retour, notre petit passage en Argentine, bah essentiellement pour refaire le plein, vu que tout est super cher au Chili. Ça vaut plus le coup de faire 40 km. Bah c'est clair, même 80 km, ça vaut plus le coup de les faire. Regardez le beau Mac en 8-4. pour faire les papiers et puis euh, on passe euh, en Argentine ou au moins on passe les, les, la frontière du Chili parce que l'Argentine c'est peut-être plus loin Donc, je sais pas allez papier maintenant super rapide la sortie du Chili il ouais, n'y avait pas beaucoup de monde devant nous mais même pas 5 minutes maintenant on reste à voir l'entrée en Argentine bienvenue à la République d'Argentine province de Santa Cruz la Kiaka 4178 Et eh ben on n'est pas arrivé hein Oh il y a déjà un bronco quand on arrive Allez on s'arrête côté argentin pour faire les papiers cette fois Allez voilà ça nous a pris quoi 10 minutes pour passer le côté argentin Très rapide il n'y avait pas beaucoup de monde Et puis bah il n'y a que 4 km je crois pour rejoindre Rio Turbio. Regardez la jolie tour. Ça me fait penser à Harry Potter, je sais pas pourquoi. Bon allez, on cherche euh, du tuyau parce qu'on a fait des, des transformations dans notre chasse d'eau des toilettes qui ne marche pas bien et je ne retrouve pas de tuyau. Tiens, l'anonymat il est là. Euh, ben C'est là, 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 là. C'est là, pour faire demi-tour, je veux dire. Non, faut garer. On est retourné en Argentine avec de l'huile à 2 euros le litre. Voilà, c'est quand même mieux que 8 euros au Chili. Hein. Ça change de fou. Alors, on est mieux à faire les courses ici ah, qu'au Chili Ouais. Là, on remplit le caddie. Hein. Ah, c'est moins cher qu'au Chili, quoi. Hein. ça n'a rien à voir. Hein. Là, et ouais, on est à l'anonymat, donc c'est un peu plus cher que le reste. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut acheter les yaourts à l'unité, pas comme au Chili. Et on a toujours nos 
petit yaourt comme ça. Et euh, si on veut acheter un yaourt, on achète un yaourt. On n'achète pas 12 ou 6 ou... Ouais, je sais même pas s'il y avait 4 au Chili. Ah non, c'est cool. On revit. Allez, les pâtes, pareil. Quand vous voyez, 1 hein, euro, c'est 397 pesos. Là, on est à 246 pesos, les pâtes. Donc, c'est moins d'un euro, 289. Tiens, on était peut-être sur cette marque-là au Chili, là. Ah non, c'est... Ça n'a rien, rien, rien à voir. 480... 300, les 500 grammes là, là même là on est à moins d'un euro là, 100% euh, je sais pas quoi, la pâte d'olive alors, hey, c'est pas de la tapenade, vous aviez raison, hein. enfin on n'a pas dit que vous aviez pas raison, mais euh, on savait pas que la tapenade c'était avec euh, de l'anchois, donc là c'est de la pâte d'olive, on va peut-être en prendre. On essaiera de venir plus tard par ici, mais il euh, y a une mine et a priori, il y a peut-être moyen de la visiter. Donc on va voir si on peut aller visiter cette petite mine là. Je crois que c'est une mine de charbon. Ah oui, regardez, c'est là. Musée minéraux. Musée de, de, de la mine. Bon, J'espère que c'est encore euh, ouvert. Hier, on a eu la visite de la municipalité du 28 de novembre. Du 28 novembre, c'est une ville de Patagonie. Et ils nous ont offert ces deux petits sucriers à l'emblème du condor. Puisque ici, on peut voir des condors. On va essayer d'aller les voir d'ailleurs. Donc, la vallée du condor à Santa Cruz, dans la ville de 28 de novembre. Bah, C'était super sympa. Maintenant, comme ils sont en terre cuite, euh, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont devenir dans le camion. Mais en tous les cas, l'attention était super sympa. On les a croisés parce qu'on a été à une espèce de feria, un petit marché où ils vendaient des vêtements. On a acheté quelques vêtements et du coup, on a croisé quelqu'un de la municipalité. Et plus tard, ils sont venus euh, filmer un petit peu et nous faire ce cadeau-là. Et ces petits pots sont faits à la main par un artisan local avec de l'argile d'ici. Bon bah ça y est, la chasse d'eau fonctionne. Et ce que je disais c'est qu'avant l'eau sortait par là, l'eau de la chasse, ça venait s'infiltrer dans le soufflet et quand on tirait ça sortait d'ici. Donc là maintenant ça fonctionne trop bien. Nickel. Et en plus avec la céramique ça reste propre. Bon bah je vais vous montrer maintenant la poignée de gonflage. Il a fallu quand même qu'on vienne en Argentine pour trouver les raccords de la poignée de gonflage et le tuyau des toilettes. Hein. Alors j'ai trouvé une belle petite poignée digitale. J'espère que ça va durer dans le temps. Elle m'a l'air de bonne qualité, elle est en métal. La poignée est super souple ici, ça c'est super agréable. Ici il y avait un petit cordon serti de 20 cm, donc je l'ai coupé. J'ai réussi à remettre mon tuyau parce qu'au bout j'avais mis ce petit embout là qui est carrément meilleur que les pinces là qui tiennent jamais j'ai 2 mètres de tuyau et là j'ai trouvé un raccord ici pareil donc euh, en standard parce qu'à la base c'était pas un standard et là regardez dans la poignée il y a même un des mont au but ah, il m'a l'air pas mal performance tool la marque la petite lumière rétro éclairée le dégonflage ici donc voilà elle fonctionne avec deux piles impeccable et eh bien sur ce petit bricolage, eh ben, on vous dit à bientôt. Ciao, Ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.